சீல் வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்போ நீங்க திரைக்கதை சப்மிட் பண்ண முடியாதா அப்பதான் சப்மிட் பண்ணுது பட் நீங்க ஏழாம் தேதி தான் சப்மிட்டே கிடையாது அதாவது என்னன்னா அங்க போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு காப்பி எடுத்துட்டு வந்துருவோம் ஓகே அங்க அவங்க கிட்ட எந்த காப்பி இருக்காது அங்க நம்ம போய் ரெஜிஸ்டர் பண்றோம்னா நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் ரெண்டு காப்பி வைப்பாங்க நம்ம இங்க போய் ஒரு கதை எடுத்துட்டு போனோம்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா பேஜ்லயும் சீல் வைப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வந்துட்டு சினாப்சிஸ் வைக்கணும் சினாப்சிஸ்க்கு அப்புறம் இது வந்துட்டு முழு திரைக்கதை இருக்கும் முழு திரைக்கதையில ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் சீல் வச்சு கையெழுத்து போடுவாங்க கையெழுத்து போட்டு ஓப்பன் காப்பி நம்ம கையில் கொடுப்பாங்க இன்னொரு காப்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீல் வச்சு கையெழுத்து போட்டு ஒரு என்வலப்பில் வச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வேக்ஸ் போட்டு சீல் பண்ணி டேட்டு போட்டு கொடுத்துருவாங்க இந்த ரெண்டு காப்பியுமே நம்ம கிட்ட தான் இருக்குமே தவிர நாளைக்கு டிஸ்பியூட்னு வரும்போது அதை சப்மிட் பண்ணணும் அவங்க கிட்ட எந்த காப்பியும் இருக்கு ரைட்டர்ஸ் எந்த காப்பியும் வச்சுக்காது எனக்கு தெரியலையே எனக்கு அப்புறம் ஏன் வந்து நீதிமன்றம் பக்கம் இதை எடுத்துகிட்டு போனோம் இது ஏன் திட்டுக்காது இப்போ வந்து சொல்கிறாங்கன்னு ஏன்னா இது வரைக்கும் என்கிட்ட அப்படி அப்படி எந்த விதமான புகாரும் கொடுக்கல நான் கேட்குறது என்னென்னா முகாந்திரம் இல்லை எனக்கும் அந்த பையனுக்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை முகாந்திரமே இல்லாதப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி யோசிச்சுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நான் எதுக்கு ஒருத்தருக்கு நிவாரணம் கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் நானூற்றி நாற்பத்தாறு நாள் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கதைக்கு நானூற்றி நாற்பத்தாறு நாள் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண மொத்த ஆடியோ ஃபைலும் எங்ககிட்ட இருக்குது நானூத்தி நாற்பத்தாறு நாள் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் எழுதின ஒவ்வொரு வசனமும் அது எப்படி மாறி இருக்கு அது எப்படி சேர்ந்துருக்கு யார் யாரெல்லாம் எங்கள் டிஸ்கஷனுக்கு வந்திருக்காங்க அத்தனை டீட்டெயிலுக்கான ஆவணமும் எங்ககிட்ட இருக்கு ஏன்னா அதுதான் என்னோட பைபிள் மாதிரி நான் படம் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபைனல் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் திருப்பி ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன் இதை ரெப் டன் எவ்ரி ரெக்கார்ட் ஆஃப் இதை நான் வந்துட்டு ரைட்டர்ஸ் இன்னும் சொல்லிட்டேன் எங்கிட்ட அத்தனை ரெக்கார்டை இருக்குன்றதையும் சொல்லிட்டேன் நான் மூணு ரைட்டர்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் ரைட்டர்ஸ் வச்சு தான் படமே எழுதியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் படத்தை பார்த்தாலும் சரி எந்த ப்ரொமோஷன் மெட்டீரியலை பார்த்தாலும் சரி இயக்கம் பி எஸ் மித்திரம் தான் ஒருமை தவிர எழுத்து பிளஸ் இயக்கமும் ரிட்டர்ன் டேரக்டர் போய் வராது ஏன்னா நான் நான் என்ன அந்த சோல் ரைட்டர் அந்த ஃபில்ம் நான் ஏற்கனவே மூணு ரைட்டர்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த மூணு பேருக்கு தகுந்த சன்மானத்தை கொடுத்துருக்கேன் அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே பண்ணியிருக்கும் போது நான் சம்மந்தமே இல்லாத முகாந்திரம் இல்லாத ஒருவருக்கு எதுக்கு நான் பணம் கொடுக்கணும் இதுதான் என்னுடைய கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதில் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வரல சார் இல்லைங்க சார் அவர் எதிர்பார்க்கறதுன்னு தெரியல சார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவருக்கு நிவாரணம் கொடுங்க அப்படின்றாங்க அந்த நிவாரணம் அளிக்கிறதுக்கு நாங்கள் மறுத்துட்டோம் ஏன்னா அது எங்கள் வேலை கிடையாதுன்றது தான் இங்கே இருக்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியல இந்த கதையை நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இப்போ சினாப்சிஸ் மட்டும் வச்சு ஒரு ரெண்டு கதை ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி பேஸ் பண்ணுறது வந்து கரெக்ட்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்லேயும் அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கதை கருவு மட்டும் ஒன்றா இருந்தால் போதும் இல்லை இப்போ சினாப்சிஸ் வச்சு அவங்க பண்ணுறதுனால எதுக்கு முழு கதை திரைக்கதையை நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதான் கேள்வி இப்போ சினாப்சிஸ் மட்டுமே வச்சு கதை கருன்றது நீங்கள் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட படங்கள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சினாப்சிஸ் வச்சு எத்தனையோ படத்தை ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லை இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை முன்னாடி நடந்த விஷயம் இல்லை இல்லை அப்போ நம்ம டேரக்டர்ஸும் நீங்களும் சேர்ந்து இல்லை இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது டிசிஷன் எடுக்கலான்னு இருக்கீங்களா இல்லைங்க இப்படி தான் இப்படி பண்ணுன்றதே எனக்கு புரியலையே இப்போ நான் கேட்குறேன் சினாப்சிஸ் வச்சு தான் அந்த முடிவு எடுப்பாங்கன்னா முழு திரைக்கதையே பதிவு பண்ணுறது எதற்கு எதுக்கு நம்ம முழு திரைக்கதை போய் பதிவு பண்ணோம் சினாப்ஸ் மட்டும் பதிவு பண்ணி போயிடலாமே முழு திரைக்கதை பதிவு பண்ணதுக்கு அப்புறமும் நான் சினாப்சிஸ் வச்சு தான் முடிவு எடுப்பேன்றது வந்து எனக்கு அது சரியா படலை கண்டிப்பா சினாப்சிஸ் வச்சு எந்த முடிவு எடுக்க கூடாது இதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஒரு வரி கூட வாசிக்க மாட்டாங்க நம்ம பதிவு பண்ணோம்னா அவங்க சீல் வைப்பாங்களே தவிர சீல் வச்சு பிளாக் பண்ணி நம்ம மட்டும் கொடுத்துருவாங்களே தவிர மற்றபடி எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க அந்த பதிவு எண்ணம் மட்டும் அவங்க நோட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க பதிவு எண்ணம் பேர் தேதி அவ்வளோதான் இல்லை அது ஏகப்பட்ட பதம் நான் சொன்னல இப்போ இந்த இந்த கதைக்கான மொத்த இன்ஸ்பிரேஷனுமே மீடியா தான் மீடியாலேருந்து ஒரு நியூஸ் நியூஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு கதையை யோசிக்கிறோம் நம்ம எத்தனையோ பேர் அதை படிப்பாங்க எத்தனையோ பேர் அதே மாதிரி கதைகளை யோசிப்பாங்க கரெக்டா இப்ப நம்ம இனோவேஷன் ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் நான் வந்து இந்த யோகேஸ்வரி ஒரு
ப்ராப்பர் மெத்தட் நவ் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மெத்தட் இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறோம் நாங்கள் நீங்கள் பா படத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமும் கதை ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த செக்கு எடுத்துக்கோங்கன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதுக்கான பதிவும் பண்ணியாச்சு செக்கும் வந்துட்டு ஃபெப்சி பேரில் எழுதி கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமும் நான் அந்த கதையை படிக்க மாட்டேன் அந்த குழு அமைக்க மாட்டேன்னு இவங்க சொல்கிறாங்க அதனால தான் நாங்கள் செக்கு தெக்கத்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த லெட்டரில் அப்படி இல்லை நாங்கள் பதினெட்டு பேர் சேர்ந்த குழுவை சேர்ந்து முடிவு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தான் மீட்டிங்கே நான் போனேன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இவங்க லெட்டர் அமைச்சிருக்காங்க இதில் நடுவில் எங்கே அந்த குழு ஃபார்ம் பண்ணாங்க எப்போ அந்த முடிவு எடுத்தாங்க ஏன்னா நான் ஏன்னா ரெண்டு கதை என்கிட்ட திரைக்கதை என்கிட்ட இருக்கும்போது அவங்க எப்படி படிச்சிருக்க முடியும் அந்த டைமில் அதான் நான் கேட்குறேன் நான் நான் முன்பைக்கிற விஷயம் ஒன்று தான் சினாப்சிஸ் வச்சு எந்த முடிவு எடுக்காதீங்க முழு திரைக்கதையை படிங்க முழு திரைக்கதை படிச்சிருக்கோம் அந்த லெட்டரில் அவங்க ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ண லெட்டரில் சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் எனக்கு அவங்க படிச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அந்த டைமில் ஏன்னா இவர் அது படிச்சுட்டு தான் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி லெட்டர் எழுதுறேன் சொல்லியிருக்காப்புல இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி படிச்சிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா திரைக்கதை எங்களிடம் இருக்கிறது அப்போ அவங்க எப்படி கம்பேர் பண்ணியிருக்க முடியும் படமும் இப்போ ரிலீஸ் ஆகலை நான் திரைக்கதையை அவங்க கையில் ஒப்படைச்சது வந்து ஏழு பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் தான் ஒப்படைச்சேன் அது எனக்கு தெரியல அந்த லெட்டரில் அவங்க ஏன் அப்படி எழுதுறாங்கன்றதை நீங்கள் அவங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் அந்த லெட்டரில் தவறாக இருக்குன்றதா நான் சொல்கிறேன் அதுவும் எனக்கு தெரில சார் அதுவும் எனக்கு தெரில ஏன் குழு அமைக்கலன்றது எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரில அவங்க தான் அதுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா நான் நாங்கள் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் வந்துட்டு நியாய இப்படி தான் கிடையாது இல்லை எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அந்த லெட்டரில் என்னென்னா இருபது நாளைக்கு நாங்கள் ஒழுங்காக ரெஸ்பாண்டே பண்ணலன்ட்டாங்க நாங்கள் இவ்வளோ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கோமே நான் சினாப்சிஸ் அமைச்சிருக்கேன் நான் மீட்டிங்கு போயிருக்கேன் ரெண்டு மீட்டிங்கு போயிருக்கேன் ரெண்டு லெட்டர் அனுப்பியிருக்கேன் நான் அமைச்ச இந்த லெட்டருமே வந்து யாரிட்டுமே காத்தல அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் எந்த விதமாக ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாததுனால நான் வந்துட்டு இப்படி ப இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கோன்னு சொல்லி ஒன்றை கொடுக்குறாங்க அதுதான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் புரிய மாட்டேங்குது அது எனக்கு புரிஞ்சுக்கும் எனக்கு எனக்கு தெரியல தட் த ப்ரொடியூஸ் தட் வாஸ் அ ப்ரொடியூசர்ஸ் டிசிஷன் வாட் வாட் வாஸ் அ டிசிஷன்னா இப்படி ஒரு டிஸ்பியூட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே ப்ரொடியூசர் என்ன ஃபீல் பண்ணால் இது வந்துட்டு ஒரு கேவியட் கேவியட்டுன்றது என்ன நாளைக்கு ஒரு கேஸ்னால் நமக்கு நமக்கு தெரியப்படுத்தணும் ஸோ நமக்கு வராமல் அது எங்கேயோ தெரியப்படுத்தினா இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டை போட்டு இவ்வளோ இப்போ இவ்வளோ பெரிய படம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த ரிலீஸுக்கு தடங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த கேவியட்டை ஃபைல் பண்ணாங்களே தவிர அது ப்ரொடியூசரோட முழுக்க முழுக்க அவரோட டிசிஷன் அது ஆமாம் இப்போ ரைட்டர்ஸ் யூனியன் போனவங்க கோர்ட்டுக்கு போவாங்களா இல்லையா நமக்கு தெரியல இப்போ போனாங்கன்னா நமக்கு தெரியப்படுத்தணும் தான் நம்ம சொல்கிறோம் போகக்கூடாதுன்றதுக்கு அவங்கள தடுக்கிறதுக்கோ எதுக்கோ நம்ம பண்ணல நம்ம கோர்ட்டுக்கு போனாங்கன்னா நமக்கு தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் கேவியட் ஃபைல் பண்ணுது இல்லை சார் நான் தான் சொல்வேன் சார் எனக்கு வந்த லெட்டர் இது ஒன்று தான் சார் அது எப்படி அப்படி அவர் சொல்கிறார் சார் ஆனால் எனக்கு பாக்கியராசர் லெட்டர் ரெட்லேருந்து வந்த லெட்டர் தவிர இது வரைக்கும் ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் எந்த லெட்டரும் வரல முத முதல்ல உங்கள் மேலே புகார் இருக்கு அப்படின்னு லெட்டர் அமைச்சாங்க சினாப்சிஸ் அனுப்புங்க அந்த சினாப்சிஸ் அமைச்சதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி மீட்டிங் நான் போய் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு எந்த லெட்டருமே ரைட்டர்ஸ் யூனியன்லேருந்து எனக்கு வரவில்லை எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் பாகிராசர் லெட்டர்லேருந்து அந்த லெட்டர்லேயும் இது கதை திருட்டுலாம் பேசவே இல்லை அந்த லெட்டரில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த பையனுக்கும் இதுக்கும் இந்த கதையும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குது கதை சுருக்கத்தை படித்து பார்க்கும்போது கதை சுருக்கத்தை படித்து பார்க்கும்போது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்கள் இவ்வளோ பத்து லட்ச ரூபா பணத்தை வந்துட்டு நிவாரணமாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னோடய கேள்வி என்னென்னா ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி கதை இருந்தால் நான் நிவாரணம் கொடுக்கணுமா அப்படி சப்போஸ் என்னிடம் இருந்து தான் அவரிடம் இருந்து தான் கதை என்னிடம் வந்ததுன்னா அதுக்கு முகாந்திரம் என்ன எனக்கும் அவருக்கு என்ன முகாந்திரம் இருக்குன்ற ஒரு கேள்வி நான் கேட்கணும்ல பட் அதுக்குள்ளே போவானன்றாங்க அந்த மீட்டிங்கில் என்ன சொன்னாங்க இல்லை எங்கள் கதை திருட்டு அப்படிலாம் பேச நீங்கள் நிவாரணம் கொடுங்கன்றாங்க எனக்கு தெரில சார் அடிப்படு போது தெரியுது மற்றவங்களை பற்றி நமக்கு தெரில சார் தெரியலங்க சார் அது நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட தான் கேட்கணும் நான் என் என்னோடய சைடு கதை அது தான் நான் இத்தனைக்கும் என்ன சொல்கிறேன் நான் இத்தனை ரைட்டர்ஸ் வச்சுருக்கேன் ரைட்டர்ஸ் என்னுடைய இவங்களும் மெம்பர்ஸு ரைட்டர்ஸ்க்கு கிரெடிட்
அதான் நானும் கேட்குறேன் இவர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி லெட்டர் அனுப்பிச்சேன் சொல்கிறாருல அப் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று இங்கே லெட்டர் அனுப்பிச்சேன் சொல்கிறாப்புல அப்போ நான் திரைக்கதையை கொடுக்கவில்லை அப்போ அந்த பதிமூணு எங்கேன்னு சொல்கிறாருன்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரில அப்போ கதை சுருக்க மட்டும் தான் ஏழாம் தேதிக்கு அப்புறம் தான் நான் திரைக்கதை கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க படித்தாங்களா படிக்கலையான்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த குழு அமைக்கலை நாங்கள் கேட்டது என்னென்னா இத்தனை பேர் நாங்கள் இருக்கோம் எங்கே முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணி படிங்க புகார்தாரம் இருக்கட்டும் எங்களுக்கு எந்த விதமான பயமும் கிடையாது ஏன்னா எங்கள் மேலே தப்பு கிடையாது நான் ப்ரொடியூசரும் இருக்காப்புல நாங்கள் நாலு பேரும் இருக்கிறோம் புகார் கொடுத்தவரும் இருக்கட்டும் எங்கள் முன்னாடி ஒரு குழு அமைச்சு ஓப்பன் பண்ணி படிக்க நாங்கள் தயாராக தானே இருக்கோம் அப்படி உங்களுக்கு அப்படியும் டவுட் வந்துச்சுன்னா இந்த நாங்கள் பத்து லட்சம் செக் இப்போ வச்சுக்கோங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டா இதுவும் நாங்கள் செஞ்சுட்டோமே என்கிட்ட அவங்க கேட்கலாம் இல்லை சார் அது எனக்கு இல்லை சார் முதல்ல அவங்க முடிவு எடுத்து வச்சுட்டு சொல்கிறாங்களே தவிர எங்ககிட்ட கதையை கேட்கல அவங்க நான் நான் தான் சொல்கிறேன் கதையை ஓப்பன் பண்ணி படிங்க ஓப்பன் பண்ணி படிங்கன்னு அவங்க கதையை கேட்டால் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு புரியுதா கதை சுருக்கத்தை வச்சு கதை சுருக்கத்தை இருபத்தி ரெண்டாவது கதையை கேட்கல சார் அவங்க இருபத்தி ரெண்டாவது கடிதத்தை நான் இப்போ அந்த கடிதமும் அனுப்புகிறேன் அதையும் பார்த்துருங்க இருபத்தி ரெண்டாவது அமைச்ச கடிதத்தை நீங்கள் பார்த்துருங்க அது கடிதத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கதை ஏழாம் தேதி தான் கேட்டாங்க அன்னைக்கே கொடுத்துட்டாங்க அதாவது <laughs> 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 இது நீங்க ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணி படிங்க ஸ்கிரீன் ப்ளே பவுண்டட படிச்சிட்டு நீங்க ஒரு முடிவு எடுங்க சார் நான் சார் கிட்ட சொன்னோம் சாரே அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு அன்னைக்கு மீட்டிங்க்கு வந்தது ரைட்டர்ஸ் யூனியன் மெம்பர்ஸ் அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கிட்டு அன்னைக்கு எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம் என்னன்னா நீங்க முதல்ல உங்க ப்ரொடியூசர் தெளிவா சொல்லிட்டாரு சார் நீங்க இதை படிச்சுட்டு என்ன முடிவு சொல்றீங்களோ அதுக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் நான் இப்பயே பத்து லட்ச ரூபாய் செக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் சார் சொல்லி பத்து லட்ச ரூபாய் செக்கும் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஒன்லி திங் அந்த தீர்மானம் நடக்கல ஏன்னா அவங்க பவுண்டரை ஓபன் பண்ணி படிக்கவே இல்லை இந்த கேஸுக்கு நகர்த்திட்டாங்க புரியுதுங்களா பிரச்சனை இங்கே அங்கேயே முடிஞ்சிருக்கோம் அது பவுண்டரை ஓப்பன் பண்ணி படிச்சிருந்தாங்கன்னா என்னன்றது தெரியும் ஓப்பன் பண்ண சொல்றதே நாங்க தான் சார் நாங்க தான் பவுண்டரை ஓப்பன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம் அவங்க வந்து கதை சுருக்கத்துல முடிவு எடுத்துட்டாங்க நான் முடிவு அப்படி எடுக்காதிக்க பவுண்டரை ஓப்பன் பண்ணுங்கன்றோம் அப்ப பவுண்டரை கேட்டதே ஏழாம் தேதி தான் தயார் அதெல்லாம் எதுவுமே வேலை கிடையாது சார் எனக்கு வந்துட்டு என்னை யாராவது குற்றம் சொன்னாங்கன்னா நான் குற்றவாளி இல்லைன்னு நிரூபிக்கிறது மட்டும்தான் என்னோட வேலை தவிர இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வேலை கிடையாது சார் அடுத்த கட்டமாக இப்போ அவங்க அமிச்ச லெட்டருக்கு இப்போ ப்ரெஸ்ல நான் பதில் சொல்லிட்டேன் அவங்க கோர்ட்டுக்கு போனாங்கன்னா கோர்ட்டில் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஐ டோன்ட் நோ ஐ டோன் நோ வைஎஸ் நான் வைஎஸ் செக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் லெட்டர் கொடுத்துருவாங்க இன்னும் கோர்ட்டுக்கு போனால் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னும் கோர்ட்டுக்கு போன மாதிரி தெரில அதுவும் லெட்டர் பதினாறாம் தேதியே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த இப்போ கேஸு அவங்க பதினாறு டேட்டு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பதினாலாம் தேதி கொடுத்துருந்தாங்க ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கலாம் பட் ரிலீஸ் முன்னாடி அவங்க போனாங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா கே வீட்டில் இன்னும் ரிப்ளை வரல எனக்கு இப்போ அப்போ போயிருந்தாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க போகல படமும் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் ஏன் போகலன்றது எனக்கு தெரியல நான் வந்துட்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சார் பதினெட்டுல <laughs> 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 ஒன்பதாம் <laughs> தேதி <laughs> 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 இந்த லெட்டரில் தான் வந்து தெளிவாக நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு குழு அமைச்சு கொடுங்க நாங்கள் ப்ரொடியூசரு ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து எல்லோரும் இருக்கும்போது இந்த கதையை படித்து ஒரு முடிக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த டிசிஷனை சொல்லக்கூடிய லெட்டர் இது 
இல்லை அன்றைக்கி தீர்மானத்துக்கு எடுத்தப்போவும் ஆர் கே சுலிமணி சார் எங்கள் முன்னாலே பாக்கியநாத் சாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அமைப்பாக குழு அமைப்பாங்கிற நம்பிக்கையில் தான் எங்களை அமைச்சு வச்சாங்க பட் அதுக்கான வேலைப்பாடுகள் நடக்கலை முழுக்க முழுக்க அது நடந்திருந்தால் நாங்கள் கொடுத்த இப்போ ஒரு இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா அன்றைக்கி அவர்கிட்ட அந்த காசை கொடுத்து கிரெடிட்டை போடுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல பட ரிலீஸ்க்கு முன்னாலேயே அது அன்றைக்கி அங்கேயே முடிஞ்சு போயிருக்க வேண்டிய வேலை பட் அவங்க அதை செய்யாதனால இப்போ பட ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த இஷ்யூவை பெருசாக்குறாங்க அவ்வளோதான் இல்லை எங்களோட வருத்தமே என்னென்னா ரைட்டர்ஸ் யூனியன் தலைவரை பார்க்குறதுக்கு நாங்களும் போயிருந்தோம் இதில் வந்து மித்ரன் மித்ரன்னு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குது அவரே வந்து கிரெடிட்டை வந்து ரைட்டர்ஸ்னு கொடுத்துட்டாரு எங்கள் நாலு பேருக்கு சேர்த்து தான் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் ரைட்டர்ஸ் யூனியன் திரும்ப திரும்ப அகேன் அகேன் என்ன சொல்கிறாங்க மித்ரன் 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 பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அவர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பாக்யராசர் வீட்டுக்கு போகும்போதும் எங்கள் நாலு பேரையும் கூப்பிட்டு போனார் ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் அண்ணனை இன்வைட் பண்ணும்போது எங்கள் நாலு பேரையும் கூட கூப்பிட்டு தான் போனார் ஆனால் அவங்க உள்ள கூப்பிட்டு கூட நாலு பேர்ட்டையும் பேசலை உங்கள் பேர் ரைட்டர்ஸ் பேரில் இருக்குது இந்த கதையில் இப்போ ஒரு பிரச்சனைன்றாங்களே ஒரு வேறு ஒரு சோன்ஸு ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காரு உங்கள் மேலே நீ உங்களுக்கு இந்த கதைக்கு என்ன சம்மதம் நீங்கள் தான் எழுதினீங்களா அவரோட கதையில் இன்ஸ்பயர் ஆனீங்களா அவர் உங்களுக்கு தெரியுமா இப்படி எந்த கேள்வியுமே கேட்கல அவங்க என்கொரியே பண்ணல நீங்கள் சொன்னீங்க ஒருதலை பட்சமானதா அப்படின்னு கேட்டீங்க எங்களுக்கு டவுட் ஆகிறதே இப்போ தான் இது ஒருதலை பட்சமோன்னு எங்களுக்கு சந்தேகம் ஆகுது ஏன்னா ஒரு புகார் வருது திருட்டு கேஸ் அது ரொம்ப கதைன்னு கூட வேணாம் எந்த பேசிக்கான ஒரு கேஸாக இருந்தாலும் ஒருத்தன் போய் திருட்டு டைம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் கூப்பிட்டு கேட்கணும் எப்போ நீ திருடினியான்னு கேட்கணும் அதனால இல்லை கூப்பிட்டோன்னு அதாவது பார்த்து பண்ணிவிடுங்க இது என்னது புரியவே இல்லையே இல்லை பார்த்து பண்ணிடுங்கன்ற வார்த்தை எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது எப்போ இல்லை சார் நாங்கள் எதுக்கு கூப்பிட்டீங்கன்னா இல்லை நடந்து நடந்து போச்சு பார்த்து பண்ணிவிடுங்க இது லிட்ரலாக அவர் சொன்ன வார்த்தை இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கேட்கும்போது பார்த்து பண்ணிவிடுங்கன்றது நம்ம பொருளை இன்னொருத்தன் அவன்தும் சொந்த கொண்டாடும் போது இல்லைங்க அது என் பொருளுங்கன்னு சொல்லும் போது இல்லை பரவாயில்லப்பா அதே மாதிரி பொருள் அவரை வச்சு தரணி அவனுக்கு கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிவிடு அப்படின்றாங்க இதுவே எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப கன்ஃபியூஷன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க அவர் சார் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் பாக்யராஜ் சார்னா கதை திரைக்கதை ஒப்பிட்டு பார்த்ததில் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு கதை திரைக்கதை ஒப்பிட்டு பார்த்ததில்னு போட்டிருக்காரு அவர் திரைக்கதையை ஒப்பிட்டு பார்க்கலன்னு தான் நாங்கள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் திரைக்கதையும் பாஸ்கோ திரைக்கதையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கன்னா நாங்கள் வெரி ஃபஸ்ட் டேலேருந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லை சார் பாருங்க சார் ரெண்டு திரைக்கதையும் படிங்க சார் ரெண்டு திரைக்கதையும் படிங்க சார்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவர் ஒப்பிட்டு பார்க்கல வாங்கி கூட பார்க்கல எங்கள் பவுண்டை அவங்க வாங்கவே இல்லைங்க எங்கள் பவுண்டை கடைசியாக ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது செல்வமணி சார் ரைட்டர்ஸ் செல்வமணி சார் ஃபைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரும் ஏதோ சரி வாங்கி படிக்கலாம்னு ஒரு இடத்துக்கு காம்ப்ரமைஸ்க்கு வந்தார் அவர் ரைட்டர்ஸ் யூனியனோட மும்பை மெம்பர்ஸ் வந்திருந்தாங்க அன்றைக்கி அவங்க மெம்பர்ஸ் வந்திருந்தாங்க போஸ்கோ வந்திருந்தார் இவங்க எல்லோரையும் வச்சுக்கிட்டு செல்வமணி சார் கொடுத்த ப்ரெஷருக்கு அப்புறம் பவுண்டை வாங்கினாங்க அந்த பவுண்டையும் படித்தாங்களான்னு தெரில ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க லெட்டர் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க கதை திரைக்கதை ஒப்பிட்டு பார்த்ததுன்றாங்க திரைக்கதையை வாங்கவே இல்லை எப்படி ஒப்பிட்டு பார்த்தாங்கன்னு எங்களுக்கு புரியல இதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தேகமாகவே இருக்குது ஏன் இவங்க இதை பண்ணுறாங்க அகேன் அகேன் பண்ணுறாங்களே அப்படின்றது எங்களுக்கு அந்த டவுட் தான் இருக்குது இல்லை இதில் நாங்கள் நாங்களுமே ரைட்டர்ஸ் யூனியன் மெம்பர்ஸாக இருக்கும் தலைவா முதல்ல ரைட்டர்ஸை மதித்து ஒருத்தவங்க கிரெடிட் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த அதை வந்து நீங்கள் முதல்ல பாராட்டணும் டேரக்டர்ஸ்க்கு ஏன்னா இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வரவேற்பு கிடையாது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஸோ ரைட்டர்ஸை மதித்து அவர் கிரெடிட் கொடுக்குறாரு ஒன்று நல்ல சம்பளம் கொடுக்குறாரு ஒன்று இதெல்லாம் கொடுக்கும்போதும் ஒரு ரைட்டர்ஸ் யூனியன்லேருந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் ரைட்டர்ஸை கூப்பிட்டு பேசியிருக்கணும் அதை பேசாத முதல் தப்பு ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்துட்டு அந்த தீர்மானத்துக்காக வந்து நீங்கள் இப்போ ஆர் கே சொல்லுமணி சார்கிட்ட தான் அதை நகர்த்துறாங்க அந்த பிரச்சனையும் அதாவது ரைட்டர்ஸ் யூனியன் சுமூகமாக முடியலைங்க அங்கே நகர்த்தி படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளை நிறுத்துறாங்க நிறுத்தின உடனே நாங்கள் எல்லாருமே நான் மீட்டிங்க்கு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டு தான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நகர்த்துறாங்க சரி பண்ணுங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலை போட்டோம் இந்த தீர்மானம் நம்ம எடுத்து தான் நடத்துவோம்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தானே படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நாங்கள் அன்னைக்கே பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்து இந்த தீர்மானம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அது கட்டுப்படுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு இதுக்கு மேலே வேறு எந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை பெருசாகிறாங்கன்னு தான் தோணுது அது வந்து எந்த அளவில் வந்து அவங்க இந்த பிரச்சனையை கொண்டு போகணும்னு பார்க்குறாங்கன்னு தெரியல எங்களுக்கு நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நா